క్షణం క్షణం భయం భయం ఇది ప్రస్తుతం మన జీవన విధానం ఒక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ప్రస్తుతం మన పరిస్థితి ఏంటనేది ఎవరితో మాట్లాడాలన్నా భయపడుతున్నాం దగ్గాలంటే భయపడుతున్నాం తుమ్మాలంటే భయపడుతున్నాం జలుబు వస్తే భయపడుతున్నాం మామూలు జ్వరం వస్తే భయపడుతున్నాం రెండో పక్కన ఏం తినాలన్న భయం ఎక్కడికి ఎదిరి కొనుక్కోవాలన్న భయం ఆ మధ్యన మహానుభావుడు సినిమా చూసినప్పుడు ఎట్లా కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళం అదే అయ్యాం అందరూ ప్రతిసారి శానిటైజర్లు పూసుకోవడం షాపుల దగ్గరికి పోతే థర్మల్ స్క్రీనింగ్లు సహజమైపోయినాయి ఇప్పుడు మన జీవితంలో భాగమైపోయినాయి ఒకవేళ మనం అలా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి ఏదైనా పట్టుకుని అలాగ వచ్చిన తర్వాత ముందు అర్జెంటుగా శానిటైజర్ కనుక వాడకపోతే ఏమైపోద్దు అన్నటువంటి వణుకు దీంతో చివరికి కుటుంబ సభ్యులు నలుగురు కూర్చోవాలంటే భయపడిపోతున్నారు కారులో కూర్చోవాలంటే భయపడుతున్నారు వ్యాపారం చేయాలంటే భయపడుతున్నారు దీని ఇంపాక్ట్ చాలా తీవ్రంగా కనబడుతుంది అనేక వ్యవస్థలు గొప్ప కూలిపోతున్నాయి ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయి ఉంటుంది ఈ లింక్ చైన్ కట్ అయిపోతుంది ఇవాళ రోజున రోడ్ల పక్కన భోజనాలు టిఫిన్లు ఇట్లాంటి వాటిలో నడిపేవాళ్ళు భయపడి ఆగిపోతున్నారు చాలా చోట్ల లేదు నడుపుదామనుకుంటే తినేవాళ్ళు భయపడుతున్నారు హోటల్స్లో కానీ రెస్టారెంట్లో కానీ వందకి పది నుంచి ఇరవై శాతానికి పడిపోయినాయి వాటి వినియోగాలు సేమ్ టైం హోటల్స్లో దిగేటువంటి సంఖ్య తగ్గిపోయింది ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే కొనుక్కోవడానికి షాపుల్లోకి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య కూడా ముప్పై నలభై శాతం మాత్రమే ఉంటుంది అది అత్యవసరం అయితే తప్పించి మాత్రమే బట్టల దుకాణాలలో నలభై శాతానికి మించి బిజినెస్లు జరగట్లేదు అట్లాగే ఇతర వ్యాపారాలు రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు లేకపోతే కనుక బంగారాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా బాగా పడిపోయినాయి నిత్యావసర వస్తువులు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది తప్పించి లగ్జ ఇదివరకు సరదాగా కొనుక్కునేటువంటి మ్యాక్సిమం తగ్గిపోతున్నాయి వీటి ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది ఆ వ్యాపారాలలో సిబ్బంది కోత ఎందుకు వాడి దగ్గర లాభం లేకపోతే ఆయన నుంచి జేబులోంచి తెచ్చి పెడతాడు ఓ రోజు రెండు రోజులు ఇది ఇవి కాకుండా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్కూళ్ళు కాలేజీలు వీటి జీవితాలు ఏంటో తెలియదు దాంట్లో పనిచేసేటువంటి సిబ్బంది బతుకులు అల్లాడిపోతున్నాయి జీతాలు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు అనేక ప్రైవేట్ సంస్థలు గిలగిల్లాడిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ భయానికి కారణమైనటువంటిది కరోనా వైరస్ ఓపెన్గా కనబడుతున్నాడు కానీ పరిష్కారం చూస్తుంటే కనుచూపు మేరలో కనిపించట్లేదు వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది ప్రస్తుతానికి కనుచూపు మేరలో కనబడుతుంది బట్ అది కూడా ఎంతవరకు అనేటువంటిది గ్రౌండ్ లెవెల్ అంటే పూర్తిగా ఒక వ్యాధి వస్తే ఒక జ్వర మనకి జ్వరం నోట్లో ట్యాబ్లెట్ వేసుకునేసి రెండు రోజులు పడుకుంటాం లేకపోతే వెళ్ళిపోతాం ఆ స్టేజీలోనే ఇది కూడా ఉందని వైద్యులు చెప్తూ ఉన్నారు కానీ అదే వైద్యులు భయపెడుతున్నారు ఇప్పుడు మొన్న ఆయన పేరు మన డిప్యూటీ సీఎం గారు తెలంగాణ మహమూద్ అలీ గారు ఐదు రోజులు తగ్గి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన మరి అదే పరిస్థితి డాక్టర్లు మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు చేయట్లేదు దీని ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో మనకి మామూలుగా మలేరియా వచ్చిన టైఫాయిడ్ వచ్చిన టైఫాయిడ్ వస్తే పది పది రెండు రోజులు కూడా ఉండేటువంటి రోజులు ఉండే మలేరియా వస్తే మూడు నుంచి ఐదు రోజుల పాటు సహజంగా ఉంటాం మనం ఆటలమ్మ లాంటివి వస్తే చిన్నప్పుడు మనకు తెలుసు ఒళ్ళంతా పక్కులు పొక్కులు వచ్చేసేది కనీసం పది పదిహేను రోజుల పాటు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పసుపు వీటితో స్నానాలు చేయించడాలు ఇవన్నీ అయితే కానీ పంపించేవాళ్ళు కాదు అప్పుడు ఉన్నంతసేపు వేప కొమ్మలు వాడటం కానీ ఇట్లాంటివి అని అంత సీరియస్సా అంటే అది కాదు పోనీ ఇంత చీఫా అంటే ఇది కాదు సంథింగ్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ సైకలాజికల్గా ప్రజల్లో వస్తున్నటువంటి ఒక ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ అనేటువంటిది ముగింపు ఎక్కడో తెలియట్లేదు దీనివల్ల దెబ్బతింటున్నటువంటి వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వా వాటి పరిణామ క్రమం మాత్రం చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి దశకి చేరుతోంది దీని మీద ఏదన్నా ఒక సైకలాజికల్గా ప్రజలలో ఒక ఎడ్యుకేట్ చేసుకునేటువంటి ఒక పాజిటివ్ దృక్పథంతో చేసుకురాకపోతే రానున్న రోజుల్లో కుప్పకూలే వ్యవస్థలలో నష్టపోయేటువంటి వాళ్ళలో మనం అందరం కూడా మిగిలిపోతాం 